टू आई प्लस टू जे प्लस टू के प्लस कितना होगा ये सिक्स आई बोलो माइनस थ्री जे माइनस सिक्स के ये आ जाएगा ठीक है अपॉन नीचे देखो तीन तो कितना होगा छ दो आठ और एक नौ यानी नाइन आठ ठीक है तो ये हो बेटा कितना नाइन आई प्लस देखो बेटा ये फोर जे टू जे सिक्स जे माइनस थ्री जे सो सिक्स माइनस थ्री यानी माइनस सॉरी सिक्स माइनस थ्री यानी थ्री यानी आ गया थ्री जे अगर ये थ्री जे आ चुका है नेक्स्ट बोलो के प्लस टू के यानी कितना हो बेटा थ्री के और ये माइनस सिक्स के यानी थ्री माइनस सिक्स यानी माइनस थ्री ठीक है तो ये हो बेटा माइनस थ्री के बाय सिक्स तो यहां से मैं क्या कर लेता हूँ बेटा तीन को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा थ्री इंटू बोलो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री आई प्लस जे माइनस के अपॉन नीचे कितना छ तो कितने से जा रहा है बेटा टू से ना ठीक है यानी कितना रहा बेटा ये हो जाएगा थ्री आई थ्री आई प्लस जे माइनस के बाय टू यानी आ जाएगा हाफ थ्री आई प्लस जे माइनस के ये इसका फाइनल आंसर होना चाहिए बात समझ में आ रही है ठीक है तो इस तरह से इस सवाल को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आर सी ओ एम के ऊपर भी सवाल आ जाता है तो दिक्कत नहीं है आपके लिए इजी होना चाहिए ठीक है तो जल्दी से इसको पॉज करके लिख लेना ओके चलिए नेक्स्ट सवाल डिस्कस कर लेते बेटा तो हमने अब तक जो सवाल देखे उसमें आर्स की मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया ठीक है उसके बाद कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किस तरह से बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार से उसके एग्जांपल हमने डिस्कस किए अब जो हमने एडिशनल फॉर्मूले डिस्कस किए यानी कौन से बदलाव से एक्सेलरेशन वाले जो सवाल हमने डिस्कस किए थे बेटा उसके ऊपर कुछ सवाल डिस्कस करते थे ठीक है तो ये रहा सवाल सवाल क्या कह रहा था सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टिकल एक सिस्टम है जिसके अंदर तीन पार्टिकल है ठीक है कैसा सिस्टम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टिकल इन मोशन यानी मोशन में ठीक है और बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी आपके पास जो जो वेलोसिटी बेटा सेंटर ऑफ मास की वो वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है ठीक है तो ध्यान से देखना यहां पर डायग्राम के तौर पे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई कि जो m1 है मतलब जो फर्स्ट पार्टिकल जिसके पास m1 है वो v0 से चल रहा है 3m के 2v0 से चल रहा है उसी डायरेक्शन में लेकिन जो 2m है बेटा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में तो ये वेलोसिटी जो क्वांटिटी बेटा ये वेलोसिटी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है स्केलर या वेक्टर है तो बिल्कुल राइट हमें बताइए कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी यानी हमें डायरेक्शन के तौर पे भी यहां पे सोचना होगा ठीक है यानी हमें डायरेक्शन के बारे में भी यहां पे मतलब देखना होगा डायरेक्शन के बारे में भी सोचना होगा तो मैं क्या कर लेता हूं बेटा ये जो डायरेक्शन है इसको कंसीडर कर लेता हूं पॉजिटिव ये वाली डायरेक्शन को मान लेता हूं बेटा कौन सी डायरेक्शन ये नेगेटिव अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है तो देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को आप तो तो वेलोसिटी बतानी है सेंटर ऑफ मास की तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला क्या फार्मूला है यार ये भी लिख देता हूं सॉल्यूशन ठीक है ना तो वेलोसिटी की अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ क्या फार्मूला आएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 बिल्कुल सही फॉर्मूला है ये यही आपने डिस्कस किया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट m ठीक है एच टू अब ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो कितने से जा रहा था v0 से सो m एच टू वी नॉट ठीक है प्लस सेकेंड देखो कितना है थ्री एम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने से जा रहा है बेटा टू वी नॉट प्लस आएगा माइनस तो यहाँ पे माइनस आएगा क्यों आएगा माइनस क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लिखो बेटा यहाँ पे बताओ जरा टू एम इन टू वी नॉट अपॉन बोलो क्या लिखू एम प्लस थ्री एम प्लस टू एम ठीक है ना यानी आ जाएगा कितना एम वी नॉट प्लस कितना आएगा सिक्स एम वी नॉट माइनस टू एम वी नॉट अपॉन 
ये कितना हुआ तीन दो पांच और छ यानी आ गया सिक्स एम के बराबर ठीक है यानी आ जाएगा सेवन एम वी नॉट माइनस टू एम वी नॉट अपॉन सिक्स एम तो छ में से दो गए बेटा कितना बचा तो ये आ जाएगा फाइव एम वी नॉट बाय सिक्स एम के बराबर ठीक है ना तो यहां से देखना एम एम के कैंसर यानी कितना आ रहा है बेटा फाइव वी नॉट बाय सिक्स ठीक है ये रहेगा बेटा इसका आंसर क्या आंसर रहेगा फाइव वी नॉट बाय सिक्स क्या है आंसर फाइव वी नॉट बाय सिक्स ये रहेगा बेटा क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है क्या रहेगी वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और आगे के सवाल की तरफ हम चलते हैं ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरह के सवाल में क्या करना होता है बस सिंपल आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद रखना है और जब आप वेलोसिटी और एक्सलरेशन की बात कर लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए बेटा डायरेक्शन सेंस ठीक है डायरेक्शन सेंस यानी एक डायरेक्शन पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव कंसिडर करना है और उसके बाद सवाल को अप्रोच करना है ठीक है चलिए अगर आप बात कर लेते बेटा नेक्स्ट सवाल तो ये भी तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है देखो जरा सवाल क्या है सवाल की अगर हम बात करें तो सवाल में बोला गया है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मास वन के जी एंड पॉइंट फाइव के जी ठीक है टू पार्टिकल्स ऑफ मास वन के जी एंड पॉइंट फाइव के जी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्शन जो बेटा दोनों की बिल्कुल क्या है सेम है यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ठीक है With speed of 2 meter per second and 6 meter per second. And 1 kg की वाले की जो स्पीड है बेटा वो कितनी है 2 meter per second. और जो 0.5 kg है बेटा उसकी स्पीड कितनी है 6 meter per second respectively. कहाँ है बेटा on a smooth horizontal surface. ठीक है? हमें बोला गया है the speed of center of mass of the system is. हमें बोला गया है the speed of the center of मास ऑफ द सिस्टम की यानी इन शॉर्ट स्पीड है इसका मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज सोचना है ठीक है सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज सोचना है और इसको सॉल्व कर लेना है ठीक है तो जल्दी से सॉल्व कर लो और देखना तो सही चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही निकल के आ रहा है ठीक है तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा देखते हैं अगर हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे तो वही बताना है बेटा में ठीक है तो अगर मैं बी सी ओ एम की बात कर लू तो बी सी ओ एम की बात अगर हम यहाँ पे कर ले तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू क्योंकि दो ही पार्टिकल मेरे पास ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं नेक्स्ट बात कर लू यहाँ पे तो बताओ जरा एम वन कितना है एम वन एम वन वन ठीक है एम टू कितना होगा टू प्लस बताओ पॉइंट फाइव एम टू कितना आ गया यार सिक्स ओके चलिए अगर हम बात कर लेते बेटा यहाँ पे नेक्स्ट बोलो क्या आना है वन प्लस पॉइंट फाइव यानी आ जाएगा बेटा कितना टू प्लस ये कितना आएगा यार बोलो थ्री अपॉन ये कितना आ रहा है ठीक है ना छ तो ये आ चुका है शायद छ ठीक है ना यानी अगर मैं बात कर लू बेटा यहाँ पे तो ये आ रहा है कितना सिक्स फाइव सिक्स वन पॉइंट फाइव कौन सा मैच हो रहा है यानी अगर मैं इसको लिखता हूं सिक्स एन टू थ्री बाई टू चल के ऊपर जाएगा सॉरी ये फाइव आ जाएगा ना सॉरी ये फाइव ऊपर ऊंचा के ऊपर गया यानी टेन बाई थ्री आ जाएगा ओके चलो यानी टेन बाई थ्री मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना ये यानी ये के ऑप्शन करेक्ट रहेगा बेटा टेन बाई थ्री मीटर टेन बाई थ्री मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा ठीक है तो जल्दी से पॉज करके इसको बना लो ठीक है नेक्स्ट सवाल हम सब तक देखते हैं क्या रहेगा
ये था आपके पास नेक्स्ट सवाल क्या बताया था बेटा नेक्स्ट सवाल क्या है फाइन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट यानी सिस्टम को कहां से रिलीज किया बेटा रेस्ट से रिलीज किया है तो हमें क्या बताना है बेटा एक्सेलरेशन किसका एक्सेलरेशन लेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किसका एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास व्हेन सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी यहां पे हमारे पास एक सिस्टम है सिस्टम के अंदर क्या है देखो जरा एक पुली है बेटा जो रिजिड सपोर्ट से मिक्स है एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग से दो ब्लॉक कनेक्टेड है एक है बेटा 3 किलो वाला दूसरा कितना है बेटा 2 किलो वाला ठीक है तो आपको बताना है इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ध्यान से सुनना क्या बताना है आपको सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर हम बात कर रहे हैं अपना सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर आपको बताना है तो इसके लिए फार्मूला मेरे पास क्या आएगा बेटा सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन बताना है तो ए सी ओ एम के लिए फार्मूला बोलो क्या था एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ये था मेरे पास फॉर्मूला तो ये दो पार्टी में ऐसे ऑप्शन देखो क्या है मेरे पास एक तो जीरो है एक तो टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉरी पॉइंट फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और डी ऑप्शन डी क्या बेटा फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखो यानी अगर मैं बात करूं बेटा ये थ्री के जी है ये टू के जी है ठीक है यानी ये नीचे कितना लगाएगा यानी ये नीचे तीस लगाएगा ये नीचे कितना लगाएगा बीस यानी अगर मैं ऐसे बोलूँ बेटा ये अगर किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये उसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा है या नहीं आएगा यानी अगर मैं बात करूं बेटा यहां पे ये कौन है ये कौन सी मशीन बेटा ये एडपुर मशीन है जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ही ये ऊपर आएगा तो ये 3 kg वाला अगर नीचे ए विद विद ए एक्सेलरेशन जा रहा है बेटा तो ये भी कितने से ऊपर जाएगा ए तो इस ए के वैल्यू को सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ठीक है ना इस ए के वैल्यू को हमें सबसे पहले क्या करना है यार कैलकुलेट करना है तो ये जो ए है इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी बोलो तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बेटा नेट पुलिंग फोर्स याद करो तो एनएलएम एनएलएम में बहुत सारे सवाल इस तरह से सॉल्व कर लिए बेटा इस तरह वाले मतलब इस तरीके के सवाल हमने बहुत सॉल्व किए ठीक है तो ए की अगर हम बात कर ले तो ए के लिए फार्मूला क्या लिखूंगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ठीक है ना नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास नेट पुलिंग फोर्स कितना है देखो 30 माइनस ट्वेंटी ये उधर कितना लगा रहा है 30 और ये इधर कितना लगा रहा है बेटा बोलो 20 तो नेट पुलिंग फोर्स कितना आएगा थर्टी माइनस ट्वेंटी अपॉन टोटल मास कितना हुआ तीन और दो यानी फाइव ठीक है ना टोटल मास कितना हुआ फाइव यानी कितना आएगा बेटा ये टेन बाय फाइव यानी कितना आ रहा है बेटा ये टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये रहेगा यार एक्सलर ठीक है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा यानी ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगा तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहां जाएगा ऊपर की तरफ तो मैंने क्या किया सबसे पहले ये जो पार्टिकल है मैं यहां पे सीधा सीधा पार्टिकल बात कर रहा हूं इन पार्टिकल का मैंने एक्सेलरेशन निकाला लेकिन सवाल मुझसे ये बोल रहा है बेटा सवाल ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है उसके लिए फार्मूला तो मैं इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं पार्टिकल नंबर फर्स्ट इसको बोल लेता हूं सेकंड ये रहेगा मेरे लिए ए वन और ये हो जाएगा मेरे लिए ए टू और फिर से ये वेक्टर है तो मेरे लिए डायरेक्शन साइन इंपॉर्टेंट रहेगी तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर लूंगा और नीचे वाली डायरेक्शन निगेटिव कंसिडर कर लूंगा तो ये कहा चल रहा है बेटा नीचे ये कहा चल रहा है ऊपर ठीक है चलिए तो उस हिसाब से अगर मैं लिखता हूं तो नीचे जा रहा है इसका मतलब देखो तो जरा क्या आ रहा है बोलिए एम वन की वैल्यू थ्री इन टू माइनस कितना आएगा बेटा वो टू ठीक है प्लस ये कितना आएगा टू इन टू टू अपॉन बोलो नेक्स्ट टोटल मास थ्री प्लस टू यानी कितना आया माइनस सिक्स प्लस फोर अपॉन फाइव ये तो आ रहा है ठीक है ना यानी कितना आ रहा बेटा ये माइनस टू बाय फाइव ठीक है तो माइनस टू बाय फाइव यानी कोई ऑप्शन के तौर पे है क्या है क्या देखो 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 ये निकल के आ रहा है बेटा ठीक है यानी आपके पास आ जाएगा बेटा ऑप्शन कितना है पॉइंट फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक 